cześć, ja jestem Ewa i dzisiaj zaprezentuję Wam um, mój pierwszy let's play um, z gry Art of Murder um, Sztuka Zbrodni. <śmiech> Jest to pierwsza część um, serii tej gry, um, ponieważ powstało, o ile dobrze pamiętam, pięć. Um, z tym, że pierwsze trzy są zwyczajne przygodówki point and click, a ostatnie dwie są już innego typu, bardziej na szukanie przedmiotów na, na planszy. Na zasadzie, że pod spodem są wyszczególnione przedmioty do znalezienia i szuka się ich na planszy, tak? Tak więc ostatnie dwie nawet nie grałam, bo nie za bardzo lubię tego typu sterowanie że Wolę klasyczne przygodówki point and click, yy, gdzie się chodzi, rozmawia z postaciami yy, i rozwiązuje zagadki. Yy, tak więc yy, po prostu lubię widzieć swoją postać, yy, gdzie idzie i tak dalej. Yy, więc może nie przedłużając, a, jeszcze powiem, że główna bohaterka tej gry nazywa się Nicole Bonnet i jest agentką FBI. No i będziemy rozwiązywać zagadkę morderstwa, ale nie pamiętam e, czyjego. Także może nie przedłużając, e, zacznijmy sobie rozgrywkę. Tak. Ok, y, mamy dzień pierwszy, jesteśmy w biurze FBI, tak jak Wam mówiłam. To jest nasza agentka FBI, Nicole. Um, co my tu mamy? A to jest nasz szef. Um, I jesteśmy w jego gabinecie, bo zostaliśmy wezwani na rozmowę. Tak wnioskuję. A map of our beautiful country. Tak, obejrzyjmy sobie mapę. Nie wiem, czy może trochę nie ściszę dialogów. Great idea. Ok. Um, no. Co National to? Best Head of Branch Award, Chicago 2000. Ok, dyplom jakiś. Co my tu jeszcze mamy? Kolejny dyplom. Actually, we all know each other from our Quantico days. <coughs> Okay. No i możemy wyjść? He asked me to come. It wouldn't be polite to leave just like that. <laughs> okay. To musimy z nim pogadać. Może jeszcze troszkę ten dialog. Great idea. O, dobra. I pogadajmy. That's just how it is, Nicole. One minute you're stretching your legs, the next you're stretched out on a slab. I just don't understand why he had to die. It could happen to you, me, anyone. It's an occupational hazard. If it wasn't for the stupid coffee, he'd still be alive. Maybe. To be honest, I'm not sure myself anymore. Anyway, I've got to talk to Nick. Ruth, is Nick in? Not yet. That's Nick for you. Never around, always late, hard to get a hold of. Tak, chciałam powiedzieć, Still, że przy dialogach nie będę Drugs, wam przeszkadzać zbytnio. Tak się może już zamknę. Sure, he's a success, but he's a lousy timekeeper. So it's time he had someone new to do his paperwork for him. Bonnet? Yes? You're it. Roger that. Good. Before you start though, I need that report. Sure thing. Should I save it on the server? <coughs> Just bring me a hard copy. You've got five, then I want you back in here with it. All right, Chief. Okay, czyli musimy mm, 
przynieść szefowi raport. Oczywiście nie chcę faksem, żebym go wysłała. Więc musimy go wydrukować i przynieść mu osobiście. Przy dialogach nie będę wam przeszkadzać, bo chociaż słowa są po angielsku i macie polskie napisy na dole, to jednak nie chcę, nie chcę przerywać postaciom, bo może ktoś nie czyta napisów, tylko zna na tyle dobrze angielski, że będzie słuchał po prostu nie czytając polskich napisów, tak więc nie chcę tu nikomu wchodzić w paradę swoim niepotrzebnym gadaniem. A jeszcze chciałam wspomnieć, że ubolewam nad tym, że twórcy tutaj nie, nie użyli polskiego dubbingu, ponieważ Dużo gier, które znam, przygodów, przygodówki, mają ten polski dubbing, a tutaj możemy, tutaj uraczyli nas tylko samymi polskimi napisami, nad czym ubolewam, naprawdę. Bo mogli naprawdę dać dubbing, Był, znacznie by to ułatwiło graczom komunikację, bo nie wszyscy zdążą przeczytać cały dialog, szczególnie jak jest jedna wypowiedź jest podzielona na trzy linijki długie i później, żeby to przeczytać, potrzeba czasem więcej czasu niż, niż ten tekst jest wyświetlony. Tak więc nad tym dubbingiem to mogli się zastanowić jednak. No ale nie ma trudno. Będziemy musieli sobie poradzić jakoś. Co my tu mamy? Hmm, iPoda. Notes, ale nic tu nie ma. Możemy do kogoś zadzwonić. <grych> 999? Nie, to chyba nie jest dobry pomysł, żeby dzwonić na pogotowie. <grych> Dobra. No to w takim razie nie mamy już tu chyba nic ciekawego. Czekajcie, to jest podpowiedź. Aha, pokazuje nam drzwi. Dobra, to wyjdźmy może. Tu jest Ruth. Ruth? Yes, honey. I need to do the report on yesterday's business and I just can't get it all down. Poor James. What his wife and kids must be feeling. Why did I agree to fetch the damn coffee? Don't blame yourself. Who could have known? Guest? It's impossible. I knew this kind of thing could happen when I joined up. Don't get me wrong. But having someone actually die in your arms... It sounds like a cliche, but... Listen, I know it's not a great comfort, but we've all lost friends here. You're not on your own, honey. In fact, you know what? Yes. Now would be a good time. A good time for what? To ask to be reassigned. Nobody'd blame you. Oh. No. No way, Ruthie. I have to get him. Ah, z tego co zrozumiałam, to zginął nasz partner mm, służbowy, tak? Yy, nie życiowy, tylko mm, partner z pracy. I będziemy rozwiązywać zagadkę jego śmierci. Co my tu mamy? A never ending river of crimes, meanness and people's stupidity. <głupoty> ludzkiej, ludzkie, ok. Um, może jeszcze z nią pogadajmy, co? Bo może ma jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, a nie powiedziała wcześniej. You were saying something about a report? Don't keep the chief waiting. Aha, ok. Jednak musimy iść zrobić ten raport najpierw. The piles never get smaller. Okej, okay, możemy iść do biura agentów albo do kopiarki. Może tu zajrzyjmy najpierw. Aha, tu jest po prostu podgląd na yy, kserokopiarkę. 
Lower paper feeder. Cap 500. The feeder moves smoothly. Lower paper feeder. Cap 500. The feeder moves smoothly. Skąd ja to znam, że nie ma kartek? Pewnie będzie nam potrzebna w późniejszym czasie. Grałam. Quiet prevail around here. It's one place at least. Grałam w to dość dawno, naprawdę, i nie pamiętam dosłownie nic z tej rozgrywki, tak więc musicie mi wybaczyć, jak coś nie będę potrafiła rozwiązać, bo tak jak mówię, po prostu mm, będzie to trudne. E, ok, mam biurko. Maybe I abandoned my cozy desk job too soon. Mhm. Dobra. Co my tu mamy? Może tu będzie coś ciekawego. Tu mamy komputer. Ok. To finish my report, I'll have to consult Nick. He knew best what the scene was. Ok, musimy jakiegoś Nika posz poszukać. I'm focusing mainly on those dark characters. Jakieś kartki. Vanted, poszukiwani. Jakieś listy gończe. Zapewne. Za kimś. I'm not sure if those broken cables on the mezzanine have anything to do with it, but this telephone is a goner. This is a new office. The phones haven't been connected yet. Still, you can always call from your PDA. Jeszcze nie działa, bo to jest nowe biuro. Tu mam jak jakieś zdjęcia. Zobaczmy. Mom and Dad with my dog Bella. Mhm. Mam i tata, jakaś Bella. Pewnie siostra może albo. I hope Nick comes so I can finish the damn report. Maybe I'll just call him. Aha, trzeba zadzwonić do Nika, tak? Ale zanim to zrobimy, jeszcze obejrzyjmy tutaj biurko. Christ, I can't believe James won't be sitting in his desk anymore. James, tak się najwidoczniej nazywał nasz partner. Newbies show up once we've unpacked again. To nie jest zakorkowa, może coś. Phone numbers. Aha, there's Nick. O, akurat mamy numer do Nika. O, do szefa i do Ruth też jest, tam też są tutaj numery, a tu jest do Nika, z tego co widzę. E, tak. E, to jest jakieś zdjęcie. Tu są też jakieś poszukiwani. Kolejne zdjęcie. Matko, przerażające. Swoją drogą nie rozumiem, jak tak ludzie mogą mordować e, innych ludzi. To jest po prostu niewytłumaczalne, no ale na takim świecie żyjemy niestety. This genial fat ass was the brains behind more than one crooked financial operation. If this guy had had better luck, he might have been an artist or a poet. O, widzę, że nawet jest poruszany tutaj problem narkotyków, bo jest to biler. Więc też. No, mm, tym bardziej, że narkotyki są teraz bardzo powszechne wśród młodzieży. Większość sięga po to świństwo. No ale cóż, cóż poradzimy na to. Nie mamy na to wpływu, niestety. Ok, może zadzwonimy do tego Nika. Chyba, że tam jeszcze zobaczymy, co tam jest. Everything I need should be here. Luminol, weźmy może. Nie wiem, co miałam z tym robić, ok. Rękawiczki. Frankly, I've no idea what to do with it. No, też nie wiem. Też nie wiem. Ok. Backup batteries for our mobile phones. 
frankly, I have no idea what to do with it. Okay, mogłem się tego spodziewać, że tak powie. Ale tu jeszcze coś mamy, jeszcze to sprawdźmy. Frankly, okay. I have no idea what to do with it. Stara śpiewka. Niech z... lepiej, żeby zmieniła płytę. O, i już nam się tu pojawił notes z numerami. I mamy Nika, Ruf i szefa, Chaser. Um, ok, zadzwonimy do Nika. Chyba nie odbiera, co? No one's answering. Did something happen to Nick? No, i nawet tak nie mów Nikol. Że coś mu się stało. Dobra, chodź. Może teraz skończysz ten raport. I know. I'll ask Ruth. She seems to know Nick's habits Aha. better than I do. Myślę, do Ruth musi. Dobra. Tak jak mówię, ja już nie pamiętam tego bardzo. I don't know what's happened to Nick. He's like Houdini. Nobody knows. He hasn't checked in for a week now. What? <laughs> he hasn't submitted any reports or discussed the investigation with the chief? James always did his reports for him. Nick hated paperwork. Well, before James died, he asked me to give Nick something. How am I going to do that now? Do you have his number? Yeah, from the list on the board. Oh, that one's down in the Hudson somewhere. Wait. I'll email you his new one. Thanks, Ruth. Czekaj, nowy numer? Co ona mówiła? A szkoda, że tu nie mam czegoś takiego jak notatnik z rozmów. Większość gier ma coś takiego, że można sobie potem sprawdzić dialogi, o czym się rozmawiało. Bo przyznam szczerze, że trochę się zamyśliłam i nie, nie przeczytałam dokładnie, co ona mówiła. Czas w tablicy górkowej. Ale wydaje mi się, że mówiła, że prześle mi nowy numer od Nika. Tamten jest stary. Tak mi się przynajmniej wydaje, że o to właśnie jej chodziło. Um. Ok. Tym bardziej jeszcze chciałam um, do tego dubbingu nawiązując, a, a raczej jego braku. Szkoda właśnie, że, że go nie ma bo yy, dla mnie nawet by to było ba yy, bardzo pomocne, bo nie, delikatnie mówiąc nie jestem dobra z angielskiego, a gdzieś tam widzieliście, yy, słyszycie sami, że yy, gdzieś mi uciekło, uciekł ten dialog yy, z rów i yy, nie przeczytałam dokładnie, yy, co ona mówiła, także bardzo brakuje tutaj tego dubbingu. You were saying something about a report? Don't keep the chief waiting. Aha, nie powiem nic więcej. A co masz tu? Dobra. A, to może przejdźmy się gdzieś. Albo tu zobaczmy. O, coś dostaliśmy. O, nowy numernika. <coughs> tak jest. I have the number on the screen. Here we go. Okay. Czyli może zadzwonimy ta do tego Nika. Nie wiem, czy nie jest ten sam, który był na tej tablicy, ale okej. Okay. Please leave a message after the beep. Mhm. Hi, it's Nicole. I've been trying to reach you all day, Nick. I'm doing the report on James's death. His last words were, give Nick a message. Just that. Okay. Mm. Okay, dostaliśmy SMS-a najwyraźniej od Nika. 
wyjaśnię Ci później, daj mi czas na pozbieranie się. Czyli najwidoczniej bardzo wstrząsnęła nim wiadomość o śmierci Jamesa. Podejrzewam, że się kumplowali. Tak więc nie dziwię się, że nie może się pozbierać po tej wiadomości. Swoją drogą to właśnie co do tego numeru to jestem niemal pewna, że na tej tablicy korkowej był identyczny a przynajmniej jestem pewna, że też zaczynał się na 555 ale tak z ciekawości bym sprawdziła 256069 czy na tej tablicy korkowej jest taki sam 2560 nie, tu jest inny dobra, to tylko e, początek jest taki sam najwidoczniej ok, a to taka ciekawostka nie? E, dobra to nie wiem, czy da się już napisać ten raport, co? hmm maybe Nick is right I won't write too much a, okay. in that case, my report is good and done Uh, Report for the chief. Just needs printing. Uh -huh. Jasne. Brak papieru w drukarce. No właśnie. E, pytanie za 100 punktów. Hmm. Podejrzewam, że będzie tam. Luminol nie są woreczki. Frankly, I've no idea what to do with it. Mhm. Okej, okay, najwidoczniej nie tu. Może do drukarki musimy pójść pewnie. The feeder moves smoothly. Lower paper feeder, cap 500. Zapytajmy rów może co? Do you have any printer paper handy? Uh -uh. Uh -uh. Check the supply closet. You know there's never any in there. Well, I usually manage to find it there. Anyway, look around you. Is anything in its proper place? Mm -hmm. Fajnie. Naprawdę nie wiem, gdzie mógłby być. The piles never get smaller. Papier do drukarki. You were saying something about a report. Don't keep the chief waiting. Dobra. Pewnie jakimś cudem się teraz gdzieś pojawił. Niewytłumaczalnym, no ale. Może, może nie. Dobra, to chyba musimy pójść w poszukiwaniu papieru gdzieś indziej. Na przykład tam. When all the alterations are done, it'll be great working here. Mhm. Mm. Maybe if I twitch my nose, all the ladders will disappear. I don't need it now. Nie potrzebuję tego teraz, ok. O, i mamy papier do drukarki. Standard letter size paper. Perfect for printing. Zawsze lubię to najpierw obejrzeć, zanim to wezmę. This is heavy. A few more trips like this and I'll have a six pack. No nie przesadzaj, Nicole. Aż takie, aż takie ciężkie to na pewno nie jest. Ok, wracamy tam. Tu widzicie jeszcze wszystko na pudłach. Bo jak mówiła wcześniej Nicole, dopiero się tutaj sprowadzili do tego nowego biura. Tak więc nie wiem, czy to najpewniej trzeba rozpakować. Dobra, rozpakuję to w międzyczasie. Ok. 
The feeder moves smoothly. Some Warm, fresh printed paper <laughs> with that nice ozony smell. Chyba lubi zapach ozonu, skoro tak się zachwyca tym. <laughs> Warm, fresh printed paper with that nice ozony smell. Okej, okay. ciepła, pachnąca. <laughs> Okej. Okay. Dobra, skoro mamy... A bald description of human tragedy. Suchy opis ludzkiej tragedii. No tak, no. Co więcej tutaj komentować, nie? Raport to raport. Dobrze, skoro mamy raport, możemy go zanieść szefowi w końcu. Every time I come here, I get like <laughs> Serio? Chociaż mnie nie dziwię się. <laughs> Każdy jak wchodzi do gabinetu szefa, to ma lekką tremę. You've got five, then I want you back in here with it. All right, chief. A, naprawdę muszę mu to dać bezpośrednio. Here you go. One report hot <coughs> off the press. Thank you. Now then, for your next assignment. What? What next assignment? I can't just stop. You can and you will. Now. Chief, I'm going to clear this case. I'm going to bring the bastard in. No, you're not. It's a little more complex than that. But I've been on it from day one. I even had the prime suspect in a foot chase. And you failed to catch him. Well, I'm not going to catch him from behind my desk. Cool your jets, Bonnet. You'll be assisting Nick with a tough one. Co za... Co za durny szef, no? Nie chce mi dać tej sprawy, a ja ją chcę. Oh, come on. Shut up and listen. Now then, Henry Fairbanks, engineer. Mark yep. Chestum, accountant. Andrew Haig, doctor. All killed last month in or around New York. All the Vicks are white males, age 40 to 45, all done with an unusual kind of blade. Most likely some sort of knife with a curved mm -hmm. edge. We're still looking into it. Oh, matko. Matko, all tortured before death. They all have blue stains and rope abrasions on their arms and legs. And check this. The second and third Vicks had their hearts cut out. <sighs> the first guy was probably going the same way, but he had a coronary at some point. Fingernail marks on their palms suggest they were all conscious throughout their ordeals. On top of all that, minor injuries suggest they were probably beaten at some point, too. Whoever did this is a real piece of work. Did the perp leave us anything to work with? No, none of the usual stuff, but in an unusual twist, 16th century Spanish coins were found on all the bodies. Oh yeah? Whereabouts? The first victim had one in his pocket, the second had it under his tongue, the third... Well, you studied psychology. <laughs> you want to take a guess where the third coin was found? Let's see. The pockets and the mouth are progressively more private areas of the body. The murderer is developing his ritual. At the same time, he's removing the hearts. So hmm. coin number three is going in. Dobra the pytania. pericardium. Bingo! You win tonight's star prize. So he's replacing the hearts with gold coins. That's symbolic of a whole load of messed up shit. Is there any connection between the victims? Not much. Well off, educated, everything's on the server under SK-2701. Ale słyszeliście, jak się do mnie zwrócił na początku? To nie było przetłumaczone. Napisali tylko posłuchaj, ale on powiedział zamknij się i słuchaj. No bezczelny typ. Dobra, spróbujemy jeszcze go przekonać. The weird knife had Nick thinking along the lines of ritual sacrifices, Aztecs, Incas, stuff like that. Could be the hearts were used as sacrifices to the gods or some other weird shit. Maybe it's a cult thing. Are there any active cults or sects with a Discovery Channel flavor? Maybe. That's a good point. Follow it up. We could at least determine if the murder weapon was some kind of sacrificial type dagger. Yeah, start with that. Check the file for what we know so far. We've extrapolated some sketches, determined its probable shape, and so on. Okay, maybe I'll find something interesting in the libraries and museums. 
Yeah, right. Just don't make a PhD thesis <laughs> out of it. Time is a factor here. I know. Serial killers usually speed up. Any idea when we might expect another present? Yeah, going by his schedule so far, later today or early tomorrow. Christ, okay, I'll hit the Museum of Pre-Columbian Art first. Anything else I should know? That's it. Now get out there and do it. Uh, it. I'm too busy right now. Unless you've got a breakthrough in the investigation. Um, no, not really. <laughs> All righty then. <laughs> Okej, okay. już nic nam nie powiem. Więc to to mamy rysunek noża. What we presume is the shape of the murder weapon. Okej. Okay. Wyjdźmy. Pogadajmy jeszcze z Rów. A, automatycznie, okej. Okay. bastard so so much. I hope you do, honey. I hope you do. Well, it's doubtful now. Chief's taken me off it. Ah, don't worry doesn't mean you won't catch him. The most important thing is we're all on it now. So what about Nick? Nick and I are partners on this new thing. Listen, if he comes by looking for me... Wow! Congratulations! I'm at the Museum of Pre-Columbian Art. You going about the porter? Porter? Yeah, the porter. The one Nick thought was peddling marching powder out the back door. Huh, didn't know that. No, I'm going there to find me a nice juicy murder weapon. Well, good luck with that. Thanks. Okay. See you, Ruth. Kolejna wzmianka o narkotykach. Więc warto pójść w tym kierunku. Zobaczmy, co jeszcze powiesz. Sorry, honey. I'm busy right now. <laughs> Uwielbiam tą odzywkę od niej. na komputer jeszcze. A, nic ciekawego, dobra. O, kubek jeszcze. There's a crazy idea in this office about mm -hmm. limiting one's caffeine intake. Okej. Okay. Mm, pewnie, dobra, do magazynku pójdźmy, bo tam chyba były te woreczki na dowody. Pewnie nam się przyda. Frankly, I've no idea what to do with Naprawdę? it. A to? Frankly, I have no idea what to do with it. Frankly, I have no idea what to do with it. Frankly, I have no idea what to do with it. Frankly, I have no idea what to do with it. No dobra. Nie chcesz współpracować Nicole, to nie. Poradzę sobie bez, bez twojej pomocy. Ok, spróbujmy pójść. Może nie na dół. Co to? Chodź szybciej. I'm waiting for the next Bond film. <laughs> Naprawdę. Ok. Chodźmy może do tego labo laboratorium teraz. Maybe people think twice about breaking the law if they knew how many clues we can pick up with this thing. Here's the blood group and DNA analysis of the other victims. Zaczęło się? O kurczę. Może ja zapiszę to, żeby mi to nigdzie nie uciekło. Hmm. 
Hmm. Dobra, zrobię małe cięcie. Chociaż w sumie nie wiem ile już trwa odcinek. Dobra, może na tym sobie skończymy i... O, odcięło się. <grym> to dobra, to jeszcze może weźmy to. To jest słoik z becikami. Zabierzmy go. Nie? To to zabierzmy. DNA analysis of the other victims. Aha, nie chcę tego zabrać. Dlaczego? Here's the blood group and DNA analysis of the other victims. Eee, no cóż. A tu może to jest inny analizator. Mhm, też próbki. Mhm. Nie chcę zabrać. No cóż. Nie ma tam dalej przejścia żadnego? Ubogie to laboratorium, przyznam szczerze. Z czym ja to mogę? Only without the stupid jokes this time. <laughs> Tylko bez głupich pomysłów. <laughs> Okej. Okay. To faktycznie był może głupi pomysł. Dobra, to faktycznie może zakończmy sobie w tym momencie, bo yy, pewnie już yy, nagranie trwa yy, z pół godziny na pewno. Tak więc nie przedłużając, yy, do usłyszenia.